Heute bin ich zum Business Lunch verabredet mit einem Doktor der theoretischen Kernphysik. Und in Zeiten von Corona treffen wir uns natürlich draußen und mit meinem Interviewpartner reden wir über NFTs, Non-Fungible Tokens und dazu grillen wir heute. Es geht um digitale Güter, Besitzzertifikate, Bilder, Videos. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und was daran neu ist, das lasse ich mir heute erklären. Wer unsere Filme gesehen hat, der kennt schon den Stefan Theis. Du warst ja schon mal zu Gast bei uns und du kannst uns heute NFT erklären. Um was geht es denn da genau? Ein NFT ist ein Token, aber ein Token, der was Einzigartiges repräsentiert. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, da braucht man was Einzigartiges, was wir digitalisieren und auf die Blockchain speichern. Und ich habe dir was mitgebracht hier, eine leere Leinwand. Mal mal ein einzigartiges Bild und das machen wir zum NFT nachher. Darf ich mich mal auslassen, ja? Ja. Ich baue derzeit den Grill auf. Super. Okay, das geht ich das nicht so auf. so eine ruhige Hand. Also, ich bin fertig. Und was ist daran jetzt non-fungible? Ja, das Ding ist einzigartig und nicht austauschbar. Im Gegensatz zu einem 10-Euro-Schein, wo dir es egal ist, welchen Schein du bekommst, ist das Bild hier einzigartig. Das gibt es nur einmal und das ist von dir. Und wie wird das jetzt digital? Bevor wir zum NFT gehen, müssen wir erstmal das Bild digitalisieren. Ich habe hier mal einfach ein Bild des Künstlers mitgebracht. Ja, Ganz toll. Ähm, gucken wir uns mal an, wie das Bild aufgebaut ist. Ja. Dazu vergrößern wir aber hier die Nase. Ah. Kommt hier, siehst du? Das ist jetzt deine Nase in groß. Also hier ist irgendwo die Nase. Und wenn du genau hinguckst, sind diese ganzen Pixel hier, diese ganzen Vierecke. Mhm. Nehmen wir dann dein Bild, was wir jetzt hier digitalisiert haben. Dann gucke ich mir an, wie sieht das Bild aus in der, in der Pixelform. Ja. Das ist jetzt hier ein bisschen kleiner als normal, aber es sind 20 mal 20 Pixel. Hier ist dein Bild. Malen nach Zahlen. Für jedes weiße Kästchen schreiben wir eine 0 rein. Für jedes schwarze schreiben wir eine 1 rein. Dann sieht dein Bild einfach so aus erstmal. Im Prinzip könnt das die Computer jetzt schon lesen, aber jetzt mhm. schreiben wir es nochmal in eine Reihe. Das heißt, das ist jetzt dein Bild in <lacht> Nullen und Einsen. Okay. Wir nehmen jetzt das, dieses Bild, also diese Zahlenfolge hier und hashen die. Hashen? Hashen, das ist Mathematik. Da kommt, man schiebt das diese Zahlenfolge hier in den Algorithmus rein und rauskommt so eine Zahl, die keiner mehr lesen kann. Eine beliebige Kombination und der Witz ist, hier die 1 hat diesen Hash, ja. das Wort Haus hat den Hash okay. und hier habe ich mal von Shakespeare in Wikipedia kopiert, das hat diesen Hash. Das heißt, man kann nicht erkennen aus dem Hash, was da vorne drin war. Und das Bild ist jetzt der Hash hier? Nicht ganz, dein Bild ist natürlich einzigartig. Das ist das digitale Abbild deines Bildes und das ist sowas wie der digitale Fingerabdruck deines Bildes. Ja, und das kann ich jetzt nicht mehr kopieren. Muss ich das jetzt noch signieren? Im Prinzip kann das, was wir gemacht haben, jetzt jeder kopieren. Aber signieren tun wir es auch digital. Ja, und, und wie sieht das aus? Wir unterschreiben einfach diesen Hash okay. mit deiner digitalen Unterschrift. Das ist genauso wie hier. Wir haben hier den Hash, das ist das Gleiche. Ja. Den steckst du jetzt wieder in den Umschlag. Ja. Machen wir das doch mal. Klebst ihn zu und unterschreibst ihn. Okay. So, bitte das gibst sehr. Du mir wieder. Und jetzt ist im Prinzip die Echtheit verifiziert. Wem das Bild gehört und nach, zur Nachverfolgung, wem, wo das Bild hinwandert, mhm. dazu brauchen wir die Blockchain. Eine Blockchain? Ja, den digitalen Briefumschlag hier, den speichern wir jetzt unter deinem Namen, unter deiner Adresse einfach auf der Blockchain. Und dann weiß jeder, der gehört dir. Und wenn du den Token weitergibst, den NFT, den wir jetzt kreiert haben, dann ist das eben die Weitergabe und die wird auch auf der Blockchain dokumentiert. Dann bringst du den Token auf die Blockchain und ich gucke mal, dass die was auf dem Grill kommt. Okay. Grill läuft. Hast du einen Token auf der Blockchain? Ja klar, hier ist deine Wallet. Da ist dein NFT von deinem Bild. Cool. Neben deinem Haus und deinen Bitcoins. Den kannst du jetzt verkaufen. Wenn jemand findest, der dein Originalkart abkauft, gerne, klar. Was mache ich jetzt mit dem Original? Ja, das musst du im Prinzip auch dann dem, der den Token bekommt, mitgeben, weil das das Original ist. So könnte man es auch mit Luxusgütern machen, wie zum Beispiel Sneakern oder Handtaschen. Der Hersteller gibt ein Zertifikat aus, das stellt digital aus und das muss dann entsprechend mit der Handtasche matchen. Was könnten da für die Bank für ein, für ein Geschäftsmodell entstehen? Ja, das ist ja alles noch sehr in Kinderschuhen. Wir schauen uns das gerade an und gucken mal, was man draus machen kann. Aber jetzt? Also erstmal eine Wurst. Alles klar. Ähm. Da machen wir NET draus, ne? So. NFT, NET. Okay.